สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ีชาร์ปไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องนี้ผมจะสอนให้เห็นถึงเทคนิควิธีการประยุกต์ใช้การอ่านแล้วก็เขียนเท็กไฟล์ในการตัดเกรดของนิสิตนักศึกษาละกันนะครับถ้าลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับในโปรแกรมนี้นะครับผมจะแบ่งขั้นตอนเป็นแบบนี้เริ่มต้นมาผมจะสาธิตการเขียนไฟล์โดยการสร้างตัว test data นะครับโดยใน test data จะประกอบไปด้วยข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับก็มีตัว student id แล้วก็เป็น score นะครับคือในแต่ละแถวก็จะประกอบด้วยข้อมูลแบบนี้อลองมาดูนะครับวิธีการสร้างตัว test data แบบนี้เนี่ยเริ่มต้นมาผมก็ใช้ตัว static void สร้าง test data ไปนะครับอาจจะระบุชื่อไฟล์เข้าไปด้วยก็ได้นะครับผมก็เขียนเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับอพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ลองเขียนโค้ดง่ายๆสำหรับการสร้าง test data อันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัว random ฟังก์ชันนะครับเพื่อสร้างตัวคะแนนเนี่ยผมก็มาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็น static random ตั้งชื่อว่า r แล้วก็สร้าง instance จากตัว random class แบบนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวนี้นะครับเราสามารถเรียกใช้ r.next ได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาแบบง่ายๆก่อนผมลองสั่งพิมพ์ตัวนี้นะครับ r.next เนี่ยสมมุติว่าคะแนนเริ่มจาก1ถึง100เนี่ยเราต้องพิมพ์เป็น101แบบนี้นะฮะแล้วตรงนี้ผมก็มีตัว console read key เข้าไปก่อนแล้วตรงนี้ผมก็เรียกใช้ตัว create test data นะครับส่วนชื่อตรงนี้ลองผ่านเข้าไปก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะสร้างไว้ที่ตัว temp ละกันนะครับตรงสกอร์ของผมเนี่ยถัดมานะครับผมกดฟังก์ชัน key f5 อันนี้ต้องการทดสอบเป็นส่วนๆนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยลองรันดูก่อนว่าตัว random เนี่ยทำงานได้แบบที่เราต้องการหรือเปล่านะครับอันนี้ได้28นะตรงนี้ random น่าจะถูกนะครับเดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนเป็นคะแนนเริ่มจาก40ดีกว่านะครับดูสมเหตุสมผลหน่อยนะครับแบบนี้พอเราทำอันนี้ได้แล้วนะครับคันนี้เราก็มาสร้างตัว test data เราก็ใช้ loop ในการสร้างนะครับสมมุติว่าเอานิสิตสัก10คนละกันนะครับก็คือคนที่0ถึง9แบบนี้เนี่ยแล้วตรงนี้ผมย้ายขึ้นมานะครับตรงนี้ console write ของเราเดี๋ยวเราเขียนโค้ดสำหรับสร้างตัวรหัสนิสิตด้วยละกันนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นตัว string interpolation อยู่ในนี้ละกันนะครับอันนี้มี score ใช่ไหมครับเราก็ถัดมาตรงนี้เนี่ยเราเป็นรหัสนะครับเราก็จะได้เป็นรหัส comma score แบบนี้เนี่ยเราก็เขียนรหัสของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวผมแก้ตรงนี้นิดหนึ่งดีกว่าเอาจากตัว A จนถึงตัว J แบบนี้ละกันสมมติรหัสนิสิตเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าตรงนี้นะครับพิมพ์ค่า i ออกมาแล้วก็ถัดมาต่อจากตัว i เนี่ยสมมติผมต้องการเป็น A สมมุติว่า A 2 7 8 B 4 7 5อะไรทำนองนั้นเนี่ยผมก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับ random ไปนะครับสมมติเอาตัวเลข3ตัวเนี่ยก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอ่าลองดูนะครับอันนี้ก็คือสร้างตัวรหัสพร้อมกับตัวสกอร์นะครับสั่งรันดูนะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าผมต้องการเป็น A B C ผมต้องพิมพ์แบบนี้นะครับตรงนี้ต้อง cast เป็นคาแรคเตอร์นะครับอ่าแบบนี้สั่งรันใหม่อนะ่เห็นไหมครับผมจะได้รหัสแบบนี้ออกมานะฮะอพอได้แบบนี้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันโชว์ไปที่คอนโซลแต่ถ้าเราต้องการโชว์ไปที่ไฟล์นะครับเราก็จะเขียนแบบนี้นะครับก็เรามาใช้ตัว using นะครับตัวนี้เนี่ยโดยปกติถ้าเราจะอ่านเขียนไฟล์ถ้าให้ดีนะครับใช้ using แบบนี้เนี่ยก็จะทำให้โค้ดเราเขียนอ่านแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นนะครับสมมุติผมบอกว่าตั้งชื่อตัวนี้นะครับ output file เนี่ยเท่ากับ new เราจะใช้ตัว stream reader นะครับถ้าเราพิมพ์สตรีมตรงนี้ไม่เจออะไรนะครับในสตรีมลิสเดอร์เนี่ยเรามา using ตรงนี้ก่อนนะฮะ
using to a system io แบบนี้นะครับอ่าแล้วตรงนี้เรามาตรงนี้ใหม่นะครับเป็น stream writer นะครับแล้วเราก็บอกว่าไฟล์เนมแบบนี้แล้วก็คลุมตัวนี้ไว้นะครับอ่าเราก็จะได้แบบนี้นะครับก็คือการใช้ stream ก็คือเดี๋ยวเราจะ write ข้อความพวกนี้นะครับแทนที่ออกที่คอนโซลนะครับเราก็จะไปออกที่สตรีมแทนนะฮะโดยที่สตรีมของเราชื่อว่า output ไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นจากคอนโซลตรงนี้เราก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้เป็น output ไฟล์แค่นี้เดี๋ยวเราก็จะได้ตัว test data ไปเก็บที่ตรงนี้นะครับลองรันดูนะครับอ่ะอันนี้เราจะไม่เห็นอะไรโชว์บนหน้าจอนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะมาที่ตัวไฟล์ explorer นะครับแล้วผมมาที่ c colon backslash temp ของผมนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ตัว raw score อันนี้ออกมานะลองเข้าไปดูได้นะครับมันก็จะเป็นตัว test data พร้อมกับคะแนนต่างๆที่อยู่ในนี้นะฮะพอเราได้ตัว test data แล้วนะครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลเข้ามานะครับเราก็ไปดูว่าเกรดที่คนคนนั้นได้เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็สามารถเขียนไฟล์กลับเข้าไปนะครับเพื่อบอกว่าคะแนนแต่ละคะแนนได้เกรดเท่าไหร่ก็ได้นะครับคราวนี้มาดูนะครับวิธีการอ่านข้อมูลเข้ามานะครับเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็คือว่าอันนี้ผมเขียนตัว static calculate แบบนี้แล้วกันนะครับเราบอกว่าตรงนี้เนี่ย score input ไฟล์แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีเป็นสกอร์เอาพุดไฟล์อ่าเราเขียนแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถอ่านไฟล์นะครับการอ่านไฟล์เนี่ยอันนี้เนื่องจากไฟล์เราไม่ใหญ่มากนะครับเราสามารถอ่านเข้ามาแล้วก็เก็บเป็นตัวอารีของสตริงได้นะครับก็คือข้อมูลในแต่ละบรรทัดก็จะมาเป็นสมาชิก1ตัวในสตริงนะฮะนี่ผมเขียนนี้แล้วกันนะครับตัวนี้ใช้แบบ convenient method นะครับก็บอกว่าไฟล์แล้วก็ read all lines แบบนี้นะครับแล้วก็เป็น score input file นะพอเราอ่านเข้ามาได้นะครับเราก็บอกว่าตรงนี้นะครับเราจะทำการเขียนไฟล์นะครับตอนตัดเกรดเนี่ยเราก็จะเขียนไฟล์กลับไปผม copy ข้อมูลบรรทัดที่9มาแปะไว้แบบนี้นะครับแล้วในนี้ผมก็ใช้ตัว for each นะครับตรงนี้เนะี่ย collection ก็คือตัว lines ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมใช้ตัว implicit type variable นะครับตรงนี้มันก็คือตัว string ของ item นั่นเองนะฮะอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นใช้คำว่า line แบบไม่มี s เนี่ยนะพออ่านมาได้นะครับผมจะต้องทำการ split ตัว data นะครับมาดูตรงนี้เนี่ยข้อมูลของเราเข้ามาเป็นแบบนี้ผมต้องการ split ตัวคะแนนออกมาเพื่อที่จะไปตัดว่าเป็น a b c d นะครับงั้นตรงนี้เนี่ยผมจะต้องเขียนโค้ดเป็นเหมือนกับว่าตัวแปร s นะครับเท่ากับตัวลายตัวนี้แล้วก็ split นะครับ split ด้วยตัวคอมมาอ่าคันนี้นะครับแบบนี้เราจะได้เป็นตัว s 0คอมมาแล้วก็ s 1แบบนี้นะครับ2ตัวนี้เป็น string นะฮะลองดูตรงนี้ได้นะครับมาที่วาเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวอะเลของ string นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราได้แบบนี้มานะครับเราก็สามารถที่จะคำนวณสกอร์ได้อันนี้สมมุติว่าสกอร์ของเราเป็น integer อย่างเดียวนะครับผมก็บอกว่าตัวนี้นะครับบอกว่า pass ตัว s 1นะครับตัวนี้ก็ได้เป็นสกอร์นะฮะถัดมาเราก็สามารถไปเขียนตัวเกรดได้นะครับเราก็บอกว่าเป็น static นะครับ string แล้วก็เกรดผ่านค่าตัวสกอร์เข้ามาแบบนี้แล้วผมอาจจะเขียนเป็นแบบนี้นะครับว่าเป็นตัวสตริงนะครับตัวเกรดเลตเตอร์ละกันย่อง่ายๆนะครับสมมติว่าเอาเกรดแบบง่ายๆก็คือเป็น A B C D นะครับอพอได้แบบนี้ถัดมานะครับผมบอกว่าตรงนี้เป็นตัวแปรแบบดับเบิลไอทีเดียตรงนี้นะครับผมบอกว่า85ขึ้นไปได้ A 75ขึ้นไปแต่ไม่ถึง85ก็ได้ b ไปนะครับแล้วก็ไล่กันไปนะครับ65 50ผมเขียนแบบนี้แล้วถัดมานะครับผมก็ใช้ตัวลูปนะครับในการทำลูปตัวนี้ก็เป็น g letter นะครับก็คือเราจะเข้าถึงสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในไคทีเรียนะครับ
แล้วก็ไปเทียบกับตัวสกอร์นะครับเดี๋ยวมาลองดูลอจิกตรงนี้นะครับผมก็บอกว่า if สกอร์ตัวนี้นะครับมากกว่าเท่ากับไคที่เรียตัวที่ i นะครับนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมก็รีเทิร์นเลยนะครับ g letter วงเล็บ i เนี่ยนะอย่างเช่นสมมุติว่าคะแนนเป็นสัก76ละกันนะครับลูปตัวนี้ก็จะเช็คครั้งแรกว่าตัว85กับ76เนี่ยคือ76เนี่ยไม่ได้มากกว่า85เพราะฉะนั้นมันก็จะวนลูปที่2คันนี้เนี่ย76มากกว่า75เราก็จะรู้ว่าอินเด็กคือพวกนี้จะตรงกันนะครับตัว a 85 b 75เนี่ยเราก็รีเทิร์นตัว g letter ก็คือตัว b ตัวนี้กลับไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าวนวนหมดแล้วนะครับไม่ไม่มีอยู่ในนี้ผมก็บอกว่ารีเทิร์นตัว f ไปแบบนี้ได้นะครับตรงนี้ก็คือตัวเกรดนะครับงั้นตัวเกรดตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาเขียนโค้ดแบบนี้ได้แล้วนะครับตรงเอาต์พุตเนี่ยเดี๋ยวเอาต์พุตตรงนี้ต้องเป็นตัวนี้นะครับไฟล์เนมตรงนี้ลืมแก้นะแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนที่เราจะเอาต์พุตไปนะครับเราก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยเอาต์พุตไฟล์นะครับไว้ตัวลายแบบนี้นะครับและในนี้เดี๋ยวใช้ string interpolation นะครับตรงนี้อยู่ในเครื่องหมายคำพูดแบบนี้ผมก็สามารถที่จะเขียนข้อมูลกลับไปอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่า s 0นะครับเราคือตัว id เนี่ยนะฮะแล้วก็คอมมาด้วยตัวสกอร์แล้วถัดมาก็คอมมาด้วยตัวเกรดของสกอร์แบบนี้นะดูนะครับก็คือตัวเอาต์พุตไฟล์เราจะมีตัวคอลัมน์เกรดเนี่ยเพิ่มเข้าไปด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยนะตรงนี้วงเล็บอีกอันหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ได้โครงของโปรแกรมแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาเขียนโค้ดตรงนี้ให้ดูดีขึ้นนะครับผมก็บอกว่าตรงนี้นะครับสตริงนะครับสกอร์อินพุตนะครับก็คือค่าตัวนี้นะครับของเราเนี่ยแล้วอันนี้ผมก็เขียนว่าเป็นสกอร์เอาต์พุตฝ่ายนะครับเอาแบบนี้ละกันนะครับพอได้ตัวนี้มาแล้วคันนี้ผมก็สั่งรันตัวนี้เกรดแคลนะครับผ่านตัวสกอร์อินพุตฝ่ายเข้าไปเอาต์พุตฝ่ายแบบนี้นะดูนะครับคืออันนี้ผมจะคอมเมนต์ออกไปเพราะเรามีตัว test data อยู่แล้วนะครับเราจะได้เห็นการทำงานของอันนี้แทนนะครับผมสั่งรันดูนะครับอ่าพอรันเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาดูที่ตัวนี้นะครับนะเราจะมีตัว scroll grade check แบบนี้นะครับอ่าลองดูนะครับเห็นไหมครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นตัวรอสกอร์นะครับอันซ้ายมือตรงนี้นะครับ a 6 5 5 4 3เนี่ยแล้วก็มีเนี่ยถ้า43ก็ได้ f ถ้า89นะครับตรงนี้นะครับก็คือ85ขึ้นไปก็ได้ a 93ก็ได้ a 58นะครับอยู่ในช่วง50ถึง65ก็ได้ d ดอกเห็นไหมครับอันนี้เราก็สามารถอ่านข้อมูลเข้ามาแบบนี้แล้วก็เขียนกลับไปแบบนี้ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างง่ายๆนะครับของการประมวลผลด้วยตัวเทคไฟล์นะครับอ่าละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ